So we just discussed the most common types of roof design. Now let's talk about naman the unconventional roofs. Ito ang mga bubong na hindi nyo typical makikita sa isang Pinoy neighborhood. So tara! So ang una ay ang butterfly roof. Ito yung masasabi nating reverse gable roof. Kasi nga, instead of two roof surfaces mating in an upper ridge or joint, a butterfly roof has these surfaces slope down and meet in the center. To create a valley where typically meron dong isang box cutter to collect the drained water. Forming a butterfly wing-like structure, thus the name butterfly roof. So, ano naman ang mga advantages nito? Well, one of course, cool itong tingnan. Para siyang ibon, mukha siyang airplane. If you want your house to look cooler than the typical houses, baka magustuhan mo ito. Well, hindi lang siya pang aesthetic. This roof style is actually considered as the most aerodynamic. So, dahil sa kanyang structure, meron siyang mataas na wind resistant. Especially kung malakas ang hangin, dulot ng isang bagyo. Kaya may makikita tayong mga gasoline station na butterfly roof ang kanilang mga design. Well, again, may mataas itong wind resistant kaya hindi madaling matanggal ang bubong pag may malakas na hangin. So, kung ang lugar nyo ay daanan ng malalakas na bagyo, then siguro maganda kung mayroon ang butterfly roof. So, ano naman ang mga disadvantages nito? Well, it has something to do with how it drains its water runoff. Kasi gaya ng isang shed roof, meron lamang itong iisang gutter line kung saan din drain ng tubig. Ito nga located in its central part. So, dahil nga iisa lang ang kanyang gutter line, maari itong prone to overflow or water leaking. At kung sa event na barado ang mga drain sa gutter na ito, ay maaring bumigay ang central gutter dahil sa bigat ng tubig na naipot at eventually magkaroon ng inside flooding. So, ayun ang butterfly roof. Ano? Type mo? Ang sunod ay malakas makasosyal. Ang dormer roof. Ito ang isang roof design which has a dormer o yung kwarto na may window which sticks out in the surface or the slope of the roof. This room can be an attic or a full-size bedroom. And this type of roofing is associated with classical or cabin type houses. So, anong mga advantages nito? Well, of course, kung trip mong magmukhang mansion ang iyong bahay, then baka ito ang bagay sa'yo. Yung tipong nasa Europe ka, ganun. Ito rin ay isang paraan upang ma-utilize or magamit ang spaces under the roof. Para ito magamit as storage or tulugan or any other purposes. So, ano naman magiging issues nito? Una, risk in water leaks. Again, dahil lang isang dormer window will have joints with the roof surface, it will have tendencies to have leaks, especially kung hindi ito tamang nalagyan ng waterproofing at flashing. Second, hindi ito weather adaptive. If nakatira ka dito sa Pilipinas na mainit at maulan, siguro marami kang issues na ma-encounter pag meron kang dormer roof. Una, ang mga bedrooms and other areas under this roof will mostly feel like mas mainit compare sa mga lower rooms dahil nga sa proximity nito sa roof surfaces, lalo na kung ang gamit mong roof materials ay metallic. This room will also experience noise problems kapag umuulan, especially tatama ng direkta sa roof surfaces ang bawat patak na ulan. So, to have this roofing, we'll have to spend more on heat and sound insulation. Then, meron din itong issue in space utilization. Since ang mga rooms under this roof have sloping walls, nababawasan ang headrooms ng mga kwartong ito. So, there. Ano? Fit ba ang dormer roof? Then, we go to the most unconventional roof dito sa Pilipinas. Ang A-frame design roof. Well, if you are a fan of a dormer roof, then this is to the next level. Kasi nga, hindi lang yung roof area ang may functional rooms. You get to put all the house spaces inside a single gable roof. So, ang bubong mo ay siya na rin ang pader ng buong bahay mo. So, anong kagandahan ng isang e-frame? Well, most of these houses are perfect for countries which has colder climate. This high pitch roof is perfect para hindi mag-accumulate yung snow sa bubong ng bahay kasi magsaslide lang siya. Times of winter naman, mas madali itong painitin dahil mas slender ang shape ng bahay. So, typically, shingle sheets ang ginagamit as roof materials para dito. Kasi ito ay mas heat and weather resistant. And gaya ng isang dormer window, kailangan nito ng proper heat and sound insulation. 
Well, ang pinaka-issue nito ay hindi ito bagay sa isang tropical climate gaya dito sa Pilipinas. Siguro makikita nyo ito dito sa mga resort or mga pasyalan because it adds character sa mga structure na yun. But when you apply it in the house in this tropical climate na mainit at maulan, well, you're gonna be maintaining it constantly for water leaks. At syempre, mas mainit ito. Especially, yung pader mo ay yung mismong bubog mo. Plus, having this shape means smaller floor area for the upper floors. Kaya hindi mo may utilize yung spaces above. Unlike sa isang conventional na box type ng isang bahay. So, yun ang A-frame roof. Lastly, we have the parapet roof. So, ano naman ito? Well, a parapet roof can be a gable, a heap, or a shed roof that has a low wall or ledge surrounding its edges or ang tinatawag natin na parapet wall at usually gawa ito sa concrete So, ano ba ang function ng isang parapet wall? Well, una, kung hindi mo trip ang yung bubong o gusto mo itong itago Well, ito ay isa sa best solution para dito Nagbibigay ito ng ilusyon ng pagkakaroon ng isang flat roof or isang roof deck para modern looking ng isang bahay. Then it has more important function. One, a parapet wall can be a ledge para maiwasan ang pagkahulog ng mga tao especially dun sa nagmimintay ng bubong. Two, primiprotektahan nito ang bubong sa malakas na hangin. Lalo na pag may malakas na bagyo, hindi madaling matanggal ang mga roofing sheets dahil sinasangga ng parapet wall ang malakas na hangin. So, para mas matibay at protektado ang yung bubong, use a parapet wall. So, ayun ang mga function ng isang parapet wall. Ano namang mga issues nito? Well, ang isa sa pinaka-issue nito ay ang pagkakaroon ng inside gutter. Dahil nga ang mga edges ng bubong na ito ay surrounded by a parapet wall, then gutters are installed inside these walls. And these gutters can overflow, especially kung barado ang drain or masyadong malakas ang flood, which can cause inside flooding. So, if you're having a parapet roof, Always make sure na mga drains at gutters I will maintain para iwas bara. Other unconventional roofs includes curb roof, onion domes, so tooth na mukhang lagare, M shape. Concave roof At iba pa Anyway, sa next video Idi-discuss natin ang qualities ng iba't ibang roofing materials Ano ba ang magandang gamitin? Plain GI sheet ba? Or color roof? Shingles kaya? Or roof ties? Alin ang sulit? You can click here to watch that video See you there!